হাই আমি জরুলক জয় আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো বিটিসিএল এর ডোমেন কিভাবে কিনবেন আমাদের মধ্যে অনেকেই ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপার আছেন তারা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে যদি কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান তাহলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় যদি সেটা এমপিও ভুক্ত বা সরকারি বা আধা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে সেটার জন্য ডট ইডিউ ডট বিডি এই ডোমেনটা আসলে কিনতে হয় তো এই ডোমেনটা কিনতে গেলে একমাত্র বিটিসিএল এর কাছ থেকে কিনতে হবে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে ডট বিডি এবং ডট বাংলা এই দুটো ডোমেইন শুধুমাত্র বিটিসিএল এর কাছ থেকে কিনতে পাওয়া যায় তো সেটা কিভাবে কিনতে হয় সেটা দেখানোই হচ্ছে এই ভিডিওর উদ্দেশ্য সো চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজ শুরু করি গুগল ক্রোম ওপেন করলাম এবং এখানে গুগলে গিয়ে আমি লিখতেছি বিটিসিএল ডোমেইন তো বিটিসিএল ডোমেইন লিখলেই অ্যাট ফার্স্টে যেটা দেখতে পাবেন যে ডোমেইন চেকার বিটিসিএল এখান থেকে আপনি যে প্রতিষ্ঠানের জন্য বিটি ডোমেইন কিনবেন সেই প্রতিষ্ঠানের যে ডোমেইন যেটা হবে সে নামটা আপনি আগে চয়েস করবেন যেমন আমি কলিমোহর মহাবিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য ডোমেন কিনতে চাচ্ছি মূলত আমি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব তো এটা যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই জন্য এটার ডোমেন আমি সিলেক্ট করলাম ডট টিএলডি সিলেক্ট করলাম ডট ইডিউ ডট বিডি সো এই টিএলডি শুধুমাত্র বিডিসি এর কাছ থেকে কেনা সম্ভব ওকে তো কলিমোহর মহাবিদ্যালয় এটা দিলাম তারপরে সার্চে ক্লিক করব যে এটা অ্যাভেলেবল আছে কিনা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কংগ্রাচুলেশন এটা অ্যাভেলেবল আছে সো এটা যদি অ্যাভেলেবল থাকে তারপরে আপনার যে কাজটা করতে হবে যদি বিটিসিএল এ আপনার আগে থেকে কোনো আইডি তৈরি করা থাকে তাহলে আপনি লগ ক্লিক করে লগ করবেন আর যদি আইডি তৈরি করা না থাকে তাহলে আপনি সাইন আপে ক্লিক করে নতুন করে জাস্ট আইডি ক্রিয়েট করবেন তো আমরা এখানে দেখছেন যে প্লিজ লগ ইন ওর সাইন আপ টু কন্টিনিউ তো আমার যেহেতু আইডি ক্রিয়েট করা নেই বা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যে ডোমেনে কিনতেছি এই প্রতিষ্ঠানের কোনো আইডি ক্রিয়েট করা ছিল না ড্যাটস ওয়াই আমি সাইন আপে ক্লিক করলাম সো সাইন আপে ক্লিক করার পরে এখানে আপনার রেজিস্ট্রেশন টাইপ আপনি কোন টাইপের রেজিস্ট্রেশন করতেছেন ইন্ডিভিজুয়াল অর অর্গানাইজেশন যেহেতু এটা অর্গানাইজেশন বা ইনস্টিটিউট সো আমি এটা সিলেক্ট করব এবং আই হ্যাভ রিড অ্যান্ড এগ্রি টু দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অ্যান্ড প্রাইভেসি পলিসি এটার টিক চিহ্ন দিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন কন্টিনিউ ক্লিক করার পরে এখানে আমাকে বলছে যে বিটিসিএল এর ডোমেন সেবার অনলাইন পোর্টালে আপনাকে স্বাগত বিটিসিএল এর ডোমেন কিনতে হলে আপনাকে কিছু নিয়ম কারণ বলা আছে তার মধ্যে একটা নম্বর একটা নিয়ম কারণ হচ্ছে যে সরকারি বা আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত পত্র বা স্মারক আবেদন লাগবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদন ক্ষেত্রে সরকার মাদ্রাসা বোর্ড বা বিটিবি বা ইউজিসি বা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন পত্র অর্থাৎ আমি যে প্রতিষ্ঠানের ডোমেনটা এখন কিনতেছি তো এই এই প্রতিষ্ঠানটা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্ত কিনা যদি প্রাপ্ত হয়ে থাকে তার একটা ডকুমেন্ট থাকবে সেই অনুমোদন বা পারমিশন লেটার থাকবে সেই পারমিশন লেটারটা আপনার কিন্তু আপলোড করতে হবে আর আপলোড করার জন্য কয়েকটা রুলস আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সর্বোচ্চ টু মেগাবাইট পর্যন্ত আপলোড করা যাবে এবং ফাইল সাইজ পিডিএফ পিএনজি বা জেপিজি এই তিনটা ফর্মেট শুধুমাত্র সাপোর্ট করবে সো আমার যেহেতু সব কিছু আছে আমি জাস্ট নিচে চলে যাচ্ছি নিচে গিয়ে জাস্ট অ্যাগ্রিতে ক্লিক করলাম সো একদিকে ক্লিক করার পরে এবার আমাদের রেজিস্ট্যান্ট নেম কি যে নামে আমি আসলে রেজিস্ট্রেশন করব তো আমি এখানে কলিমোহর মহাবিদ্যালয় এই নামে রেজিস্ট্রেশন করব সো আমি এটা লিখে দিলাম এরপরে এদের যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি প্রিন্সিপাল স্যারের যে ইমেল অ্যাড্রেসটা সেটা আসলে দিব সমস্যা নেই পুরো ইয়েতে আসলে হয়ে যাচ্ছে टेलीफोन नम्बर बाध्यतामूलक ना टेलीफोन नम्बर खुब एक यूज है ना तर थे दीबें ना थे दीबें ना एखे जो स्टार चिन्ह गो देते हैं एग्लो मास्ट भी आपके दीते हैं আর যেগুলো স্টার চিহ্ন নাই সেগুলো আপনি দিলেও চলে না দিলেও চলে সো এখানে থেকে এসে সেমি গভর্নমেন্ট যেহেতু এটা এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান আদার সরকারি সো এটা দিলাম দেন এডুকেশনালে ক্লিক করব এটা যেহেতু এডুকেশন বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান তারপরে এখানে বলছে যে এন আইডি এখানে আইডি বা রেফারেন্স নম্বর আপনারা জানেন যে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা ইআইএন আইডি থাকে ইআইএন আইডিটা আমি এখানে আসলে বসিয়ে দিচ্ছি তারপরে এখানে এডুকেশনাল এখানে এরপরে কি বাংলাদেশ পোস্ট কোড পোস্ট কোড এখানে সাতাত্তর একুশ আপনার এলাকার যে পোস্ট কোড হবে প্রতিষ্ঠানের সেটা দিয়ে দিবেন সিটি এটা রাজবাড়ি অ্যাড্রেস আপনার একটু লিখে দিতে হয় ওকে এখানে আমি অ্যাড্রেসটা আসলে দিয়ে দিলাম আর সিটি হিসেবে আসলে পাংসাই দিলাম পোস্ট কলিমোহর 
উপজেলা পাংশা ডিস্ট্রিক্ট রাজবাড়ি ওকে এরপরে ইউজার নেম প্রিন্সিপাল স্যারের যে ইমেলটা দিয়েছি ওইটাই আসলে ইউজার নেম হিসেবে দিয়েছে আর এখানে যে ক্যাপচাটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আসলে পূরণ করতে হবে সি বি টি ইভেন বি তারপরে কত ফাইভ এটা আপনারা দিবেন এরপরে আপনি একটা শক্তিশালী পাসওয়ার্ড জেনারেট করবেন ओके okay, पासवर्ड का जेनारेट कर लम से आने कन्फार्म कर ओके पासवर्ड दिल कन्फार्म पासवर्ड कर लगभग सबमिट बाटने क्लिक करब तो ये एक देखते हैं जो मोबाइल नम्बर आसने देव है सो मोबाइल नम्बर दिए दीची मोबाइल नम्बर बसिए दिल सबकि ठीक ठाक आबार सबमिट बाटने क्लिक करी এবার আপনাকে আর একটা ফর্ম পূরণ করতে হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় পার্ট সেকেন্ড পার্টে এসে আরও অনেক তথ্য আপনার দিতে হবে সেগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি ওকে রেজিস্ট্যান্ট ইনফোর পরে সেকেন্ড পার্টে এসে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আছে এবং এখানে তিন ধরনের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন এখানে আপনার বিলিং অ্যাড্রেসটা কী হবে অ্যাডমিন অ্যাড্রেসটা কী হবে এবং টেকনিক্যাল অ্যাড্রেসটা কী হবে সেগুলো আপনার উল্লেখ করা আছে তো আমি যেসব তথ্য দিয়েছি সেগুলোই আসলে অ্যানাফ এখানে টেলিফোন নাম্বার মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে টেলিফোন নাম্বার ফ্যাক্স নাম্বার এগুলো আসলে প্রয়োজন নেই তো এগুলো আপনাদের থাকলে দিবেন আদারওয়াইজ যা কিছু আছে সব কিছু ঠিকঠাক ওইভাবে রেখে এখানে দেখেন ভ্যালিড ফাইল এক্সটেনশন জেপিজি পিএনজি অর পিডিএফ অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠানের যে স্বীকৃতি পত্র পত্র বা অনুমোদন পত্র থাকবে সেটা আপনাকে আপলোড করতে হবে তো আমি এটা আপলোড করছি এখানে যে প্রতিষ্ঠানটার জন্য আমরা ডোমেন কিনেছি সেই কলিমোর মহাবিদ্যালয়ের প্রথমে ফার্স্ট রিকগনাইজেশন একটা ডকুমেন্ট আছে এবং সেকেন্ডলি কলিমোর মহাবিদ্যালয়ের সেকেন্ড রিকগনিশন বা পাঠদানের যে অনুমতি পত্র আছে সেটা আছে তো আমি এই দুটো পিডিএফকে আসলে একসাথে জয়েন করেছি জয়েন করে আমি এইটা করে দিয়েছি সরি এইটা এবং এইটা প্রাইমারি এবং হলো ফার্স্ট এই দুটোকে কম্বাইন্ড করে অর্থাৎ জয়েন করে আমি কলিমোহর মহাবিদ্যালয়ে এটা তৈরি করেছি সো এই কম্বাইন্ড যে ফাইলটা এটা দেখেন যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ টু মেগাবাইটের মধ্যেই আছে সো আমি এটা সিলেক্ট করে এটাকে ওপেন করে দিচ্ছি এখন এটা আপলোড হবে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট এম বি এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন যে টু এম বির নিচে থাকতে হবে নইলে কিন্তু কাজ করবে না এখন ফাইনালি এটাতে আমরা সাবমিট ক্লিক করব সাবমিট ক্লিক করার পর এখানে আপনার সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড ইয়ার প্রোফাইল হ্যাজ বিন আপডেটেড সাকসেসফুলি এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে আমাদের যে ডোমেইনগুলো এগুলো জাস্ট দেখতে হবে সো এই পর্যায়ে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা অলরেডি কিন্তু লগ ইন করে ফেলেছি বিটিসিএল এর সাইটে এখানে যে ড্যাশবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন সেই ড্যাশবোর্ডে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে আপনার বাই নিউ ডোমেইন আপডেট প্রোফাইল বিল সার্চ সাপোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে এবং চেঞ্জ অনারশিপ ইত্যাদি অনারশিপও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তো এখান থেকে আসলে আমরা ডোমেনটা ক্রয় করব ওকে তো আপনারা বাই ডোমেনে আসবেন বাই ডোমেনে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডোমেন ডোমেনের আন্ডারে বাই ডোমেন ছিল তো সেখানে এসে আমি যে নামে ডোমেনটা কিনতে চেয়েছিলাম সে নামটা দিব তারপর ডট ইডিউ ডট বিডি এটা দিয়ে জাস্ট এই পাশে আসলে বাই ডোমেন ছিল সো বাই ডোমেনে আমি আসলে ক্লিক করে ফেলেছি তো এই জন্য আমার এখানে একটা স্কেপ স্টেপ আসলে মিস হয়ে গেছে এবং এখানে আমাকে বলছে যে কনগ্রাচুলেশন দিস ডোমেন ইজ অ্যাভেলেবল টু বাই ওকে তো এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে আমরা যদি এখন বাইতে ক্লিক করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কত বছরের জন্য আপনি কিনবেন এবং কত টাকা আপনার দিতে হবে সেই একটা চার্ট আপনার এখানে দেখাচ্ছে এখানে যদি আমরা বাই নাওতে ক্লিক করি তাহলে বাই হয়ে যাবে আচ্ছা পুরো প্রসেসটা আমি আপনাকে আরেকবার দেখাচ্ছি এই জায়গাটা আসলে বোঝার ব্যাপার আছে আমি প্রয়োজনে আবার ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করলাম ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাই নিউ ডোমেন এখানে আপনি ক্লিক করবেন অর্থাৎ আপনার আমরা যে সাইন আপ করে লগ ইন করেছি লগ ইন করার পরে এখানে জাস্ট ড্যাশবোর্ড থেকে বাই নিউ ডোমেনে আমি ক্লিক করলাম এছাড়া বাম পাশেও আমি এখান থেকেও বাই ডোমেনে ক্লিক করতে পারেন একই কাজ 
আছে তারপরে আমি যে প্রতিষ্ঠানের জন্য কিনব সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা লিখলাম লেখার পরে এবার যে কাজটা করতে হবে .edu.bd এটা আমি সার্চ করলাম আপনি এখান থেকে কিন্তু .com.bd .gov.bd সবগুলোই কিনতে পারেন .info.bd .ac.bd ইত্যাদি ইত্যাদি .org.bd whatever .bd দিয়ে আপনি যা কিছু আছে সবই কিনতে পারেন এছাড়া .banglao কিনতে পারেন ওকে যাই হোক তো এখানে সার্চ এ ক্লিক করলাম সার্চ এ ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কনগ্রেচুলেশন দিস ডোমেইন ইজ अवेलेबल টু বাই অর্থাৎ এটা কেনা যাবে এবং এটার প্রাইমারি ডিএনএস সেকেন্ডারি ডিএনএস কত হবে সেগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওকে এবার কয় বছরের জন্য আপনি কিনবেন হুম কয় বছরের জন্য কিনবেন সেটা আপনাকে দেখাচ্ছে এখানে 1600 টাকা অর্থাৎ প্রথম আ অর্থাৎ 1600 টাকা আমাকে পে করতে হবে টার্মস এন্ড কন্ডিশন ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা এটাতে জাস্ট টিক চিহ্ন দিব এবং এখানে কন্টিনিউ তে ক্লিক করব এখন বলছে যে অভিনন্দন আপনার অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে অনুগ্রহপূর্বক সিস্টেম অ্যাডমিন কর্তৃক ডোমেইন নিবন্ধনের আবেদনটি অনুমোদনের অপেক্ষা করুন আনুমানিক এক কার্য দিবসের মধ্যে অনুমোদন সম্পন্ন হবে আপনার মোবাইল নম্বরে এসএমএস এবং ইমেইল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা জানানো হবে অনুমোদনের সময় আপনার আবেদন অনুসারে একটি ইনভয়েস তৈরি করা হবে এবং আপনার নিবন্ধিত ইমেইলে প্রেরিত হবে ডোমেইন ফলাফল প্রোফাইল থেকে ওই ইনভয়েসটি ডাউনলোড করা যাবে অনুগ্রহপূর্বক অনুরোধপূর্বক ইনভয়েসে উল্লেখিত নির্দেশিকা অনুসারে মূল্য পরিশোধ করুন এবং নিবন্ধন সম্পন্ন করুন আচ্ছা এই কথাগুলোই আবার ইংরেজিতে এখানে বলা হয়েছে এখন সবকিছু ঠিকঠাক এখন আমরা যে কাজটা করব গো টু ড্যাশবোর্ডে আবার যাব তো এখানে গিয়ে দেখব যে কোন ধরনের নোটিফিকেশন আছে কিনা এছাড়া আমাদের যে মেইলটা দিয়ে আমরা আসলে রেজিস্ট্রেশন করলাম সেই মেইলে দেখব যে কোন ধরনের ইয়া আছে কিনা মেইল আছে কিনা তো এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে মেইল এসে গেছে জাস্ট স্টে অন পেজ আমি এটা আরেকবার রিফ্রেশ করতেছি तो इखने देख सकते हैं नो रिप्लाई साइन अप एप्लीकेशन इज अपडेटेड बीटीसीएल थे के दिए से इटा आर इखने दिए से बीटीसीएल डोमेन सर्विसेस इखने थैंक्स फॉर डॉट बंगला मुक्तम के इखने हुए थे अच्छा यूजर नेम या तो प्रिंसिपल ये कहीं पासवर्ड हम लोग जेटा दिए से लम शेटा अच्छा इफ यू डिड ওকে ওরা এখানে একটা কথা স্পষ্ট ভাবে বলছে দেখেন ইউ উইল বি নোটিফাইড শর্টলি আফটার ভেরিফিকেশন যখন ভেরিফিকেশন ওদের কমপ্লিট হবে ওরা বলছে যে ওয়ান কার্য দিবস নেবে সো এক কার্য দিবস শেষে ওরা ভেরিফিকেশন শেষে যখন আপনাকে ভেরিফাইড করে কনফার্ম করবে তখন আসলে আপনাকে ওই 1600 টাকা পে করতে হবে সো এই ছিল ভিডিওর ডিএনএস নাম্বার 2 দেখলেন ওইটা দিয়ে আপনি হোস্টিং কিনবেন এবং হোস্টিং এ জাস্ট হোস্টিং এ যে ডিএনএস ডিএনএস 1 এবং ডিএনএস 2 আছে সেটা দিয়ে এখানে আপডেট করলেই ডোমেইনটাকে আপডেট আপডেট করলেই আপনার ওয়েবসাইট হোস্টিং এর সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আপনার ওয়েবসাইটটা আপনি লাইভ দেখতে পাবেন সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং এটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে এবং আপনাদের এই ভিডিওটি যদি উপকারী মনে হয় তাহলে डेफिनेटলি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এবং लाइक दीबें परवर्ती अपन मन हम अन्न पाँच जन का शेयर करते थैंक यू आल्ला हाफिज